വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പൊളൻ പിസ്റ്റൈൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊളൻ സ്റ്റിഗ്മ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കണേ നിങ്ങൾക്കിത് ടു മാർക്സിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സിന് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു മാർക്സിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എഴുതിയാൽ മതി പൊളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പൊളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിന് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പൊളൻ ഗ്രീൻ അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് ഡോട്ടുകൾ കാണുന്നില്ലേ അതുകളൊക്കെ പൊളൻ ഗ്രീൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ പൊളൻ ഗ്രീൻ്റെ അകത്തും രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫ്ലവറിലെ ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റിലിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈല് ഓവറി അല്ലേ ഈ ഓവറിയുടെ അകത്താണ് ഓവ്യോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മയമല് ഈ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിസ്റ്റില് അപ്പോൾ പൊളൻ ഗ്രീൻ പിസ്റ്റിലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിലും ഉള്ള സ്റ്റിഗ്മയമല് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇത് സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇപ്പോൾ മത്തൻ്റെ ചെടിയുമ്പോൾ മത്തൻ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തനും കുമ്പളവും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്താണ് നട്ടേന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് മത്തൻ്റെ ചെടിയുമായി കുമ്പളം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ കാറ്റിന് ഈ മത്തൻ്റെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നിട്ട് കുമ്പളത്തിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിരിക്കില്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളായിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല അല്ലേ അത് നേച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ആണ് മത്തൻ്റെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ തന്നെ മത്തൻ്റെ പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ഈ പൊളൻ ട്യൂബ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പൊളൻ ട്യൂബ് വരെയും ഈ പൊളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ഓവറിയിലെത്തുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മുടെ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പൊളൻ ഗ്രെയിനും സ്റ്റിഗ്മയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ തമ്മിലൊരു കുറച്ച് റിയാക്ഷനും കുറച്ച് കുറച്ച് അബ്സോർപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പൊളൻ പിസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊളൻ സ്റ്റിഗ്മ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പൊളൻ പിസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയമല്ല പൊളൻ ഗ്രെയിൻ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റിഗ്മയും അതും അതും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പൊളൻ ഗ്രെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ശേഷം അത് പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റൈലാർ മാട്രിക്സ് അമ്മ സ്റ്റൈലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈല് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൈലൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഫുള്ള് സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹോളോ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ഓരോന്നും അനുസരിച്ച് മാറി മാറിയിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ പ്ലാൻസും അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാർ മാട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഓവറിയിലെത്തി എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തി സ്പേംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് പോലെ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളതല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റിഗ്മ ഇതിലുള്ള ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ
ഇൻറ്റൈൻ വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കും വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മേമ വന്നിട്ട് പൊളം ഗ്രീൻ എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഗ്മയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പൊളൻ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പൊളൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു സെല്ലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതടക്കമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലാർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്നത് ഇനി ഈ പൊളൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടു സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം ഒരുവിധം എല്ലാ കേസിലും ടു സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെല്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുക ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് വലുതായിരിക്കും ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനേഷൻ ആണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് വഴി ചിലപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റ് ആയിരിക്കാം വാട്ടർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മീഡിയം വഴി എന്ത് ചെയ്യണു സ്റ്റിഗ്മേമൽ വന്നിട്ട് പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നു ഓക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയാം പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളൻ അഡീഷൻ നടക്കും പൊളൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൊഹിഷനും അറിയില്ലേ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊഹിഷൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ വേറെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ വേറെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുക അതിനുശേഷം പൊളൻ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കും പൊളൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മേമലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും പ്ലസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണത് അതിനുശേഷം പൊളൻ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ എക്സൈൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ ഒരു പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യും ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റിഗ്മേറെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടക്കും ശേഷം സ്റ്റൈലാർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവും എന്നിട്ട് എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തും അതായത് ഓവറീരെ അവിടേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷമാണ് ഈ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓവറീഡ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് നടക്കുക നമ്മുടെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ ഒരെണ്ണം പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടും ഒരെണ്ണം എഗ്ഗുമായിട്ടും രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മുടെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് ആ ഒരു രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു പിസ്റ്റിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഈ യെല്ലോ കളറിലിരിക്കുന്ന പൊളങ്കയിനാണ് ഇത് സ്റ്റൈല് ഇതിൽ കണ്ടോ രണ്ട് സ്പേംസ് അതായത് രണ്ട് സ്പേംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ന് പറയാം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഈ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ നമ്മുടെ പൊളം ഗ്രീൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്യാമേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പൊളം ഗ്രീൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്ന് പല രീതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ പല രീതിയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവർ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ചെലാസിൽ എൻ്റിൽ കൂടെ കയറാം മൈക്രോബയലാർ എൻ്റിൽ കൂടെ കയറാം ഇനി അതല്ലാണ്ട് ഈ ഇൻഡക്യുമെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ എസ് സി എഴുതുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രമൊക്കെ
ചിലപ്പോൾ വാട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ആ ഒരു പൊളൻ ഗ്രെയിൻ ജേം ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളൻ ട്യൂബ് സോറി പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൈലാർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകാനോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എഗ്വായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തടയുന്നത് ആരാ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരേ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന പൊളൻ ഗ്രെയിൻ തന്നെയാണ് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ റീജിയൻ റിയലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ നേരിട്ടിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പേംസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൊളൻഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് പോകുന്നത് അത് എവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എംപ്രിയോസാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വെസിക്കിൾ പോലെ ഇപ്പോൾ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദം പൊളൻ ഗ്രെയിൻ സാക്ടസ് വെസിക്കിൾസ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇനി ജിംനോസ്പേംസിൽ ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലവർ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഈ സൈക്കസ് പൈനസ് നീറ്റം അതൊക്കെ പെടുന്നത് ജിംനോസ്പേമിൽ അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ് പൊളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ പൊളൻ ചേംബർ ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് പൊളൻ ട്യൂബസ് ഫോം ബിഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിംനോസ്പേംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളൻ ഗ്രീൻസ് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുക പൊളൻ ചേംബറിലാണ് ഇരിക്കുക ഇനി അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ഈ സൈക്കട്സ് ജിങ്കോ ജിങ്കോലൈൽസ് അതൊക്കെ ഈ ജിംനോസ്പേംസിൽ തന്നെ പെടുന്നതിൻ്റെ ചില വെറൈറ്റീസാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇത് പൊളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്നില്ലേ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊളൻ ട്യൂബ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എപ്പോസൈനിയസിയിൽ പെടുന്ന നമ്മൾ ഈ ശവനാറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പൊളൻസാണ് അതിനൊക്കെ പൊളൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള പോലത്തെ സ്ലൈഡിൽ വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കവർ സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊളൻ ട്യൂബ് പുറത്തോട്ട് വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഓർത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പിസ്റ്റിൽ ഹാസ് ഡെവലപ്പ് എ യൂണിക് മെക്കാനിസം ടു റെക്കഗ്നൈസ് പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ആർ ബൈ ടു പെർമിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പൊളൻ ട്യൂബ് ഇൻ ഇൻകോംബാക്റ്റബിൾ കേസസ് ചിലതിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെ വരണമെന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സമയത്തും അപ്പോൾ ഇൻകോംബാക്റ്റബിലിറ്റി കാണിക്കും ഈ ഇൻകോംബാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതിൻ്റെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ല വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളൻ്റെ ജേമിനേഷൻ പൊളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേഷനൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ തടയും അതാണ് സെൽഫ് ഇൻകോംബാക്ട് സോറി ഇൻകോംബാക്റ്റബിലിറ്റി സെൽഫ് ഇൻകോംബാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം പ്ലാന്റിൻ്റെ സെയിം ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ പൊളൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളൻ ട്യൂബിനെ
ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ ഒരു ഒറ്റ എഗ്ഗുമായിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആ ഒരു എല്ലാ സ്പേംസും എന്ത് ചെയ്യും ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവും എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവും ഒരേ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ പെടുന്ന പല പല പൊളൻഗ്രെയിൻസ് വന്നിരിക്കുകയല്ലോ ഒരു പൊളൻഗ്രെയിൻ മാത്രം വന്നിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ പൊളൻഗ്രെയിനും എന്ത് ചെയ്യാം ജേം ട്യൂബ് സോറി നമ്മുടെ പൊളൻ ട്യൂബൊക്കെ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം പക്ഷെ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും അടുത്തെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഓവറീറ്റ് അടുത്തെത്തുന്നതും പിന്നീടുള്ള പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് നടക്കുന്നതും ഈ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ദിസ് പോളൻ പിസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ എവല്യൂഷണറി സക്സസ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രീഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഏതാണ് ഒരേ ഇപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ കിളിക്കാമ്പേട്ടിയില്ലേ കിളിക്കാമ്പേട്ടിയിലെ ഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക നമ്മുടെ ഏതാണ് ശീമക്കൊന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ശീമക്കൊന്നേരെ ഫ്ലവർ അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആ ഒരു കൊല പോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക അതുമ്പിലൊക്കെയാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ പൊളങ്കരയിനും അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദ്രോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിസ്റ്റിലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഫ്ലവറിലാണോ നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിലത്തെ ആ ഫീ മെയിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ആന്ദ്രനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഏതാണോ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ തരുന്ന പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊളൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിഗ്മേമൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ബയോളജി ഓഫ് പോൾ ആൻഡ് പിസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിൽ എനേബിൾ ദ പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റിൽ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോൾ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ താഴെ കൊട